Patuloy ang search and rescue operation sa anim na estado sa Central US matapos tamaan ng malakas na ipo-ipo. Nasa siyam na put apat na ang naitalang nasawi sa kalamidad at marami pa ang nawawala. Itinuturing ito ni USA President Biden na isa sa pinakamatinding storm outbreak sa kasaysayan ng Amerika. Pinakamatinding na pinsala ang estado ng Kentucky. It's a tragedy and we still don't know how many lives are lost or the full extent of the damage. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga nasawi higit sa isang daan. Nagmamadali naman ng search and rescue officers sa pagtulong sa mga residente at paghahanap ng mga survivors sa mga nadaganan ng gumuhong bahay at business establishments. Inaprobahan na ni U.S. President Biden ang emergency declaration ng Kentucky. Ipinagutos na nito ang pagbibigay ng federal assistance para makatulong sa local response efforts. Ayon pa kay President Biden, nakipag-ugnayan na ito sa mga estadong lubhang naapektuhan ng mga ipo-ipo. Earlier today, I called the governors of the states that have been experiencing severe impacts of the storms, including Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, as well as Tennessee. Governor Bashir and I started off the morning together, and, uh, and he said, uh, as I was watching on television while talking to him, like all of you have, and uh, he, his comment was, it looks like a war zone, but worse. Dagdag ng Pangulo, gagawing lahat ng federal government upang makatulong sa mga naapektuhan kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa Federal Emergency Management Agency o FEMA, search and rescue teams at pagbibigay ng tubig at iba pang pangunahing supply ngayong araw. Samantala, patuloy naman ang assessment sa lawak ng pinsalang idinulot ng multiple tornadoes sa estado. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.